Gözlemleyebildiğimiz evrendeki milyarlarca galakside milyarlarca yıldız vardır. Bu yıldızların nasıl oluştuğunu ilk bölümde görmüştük. Bu bölümde ise bu yıldızların türlerini, hayatlarını ve ölümlerini öğreneceğiz. Gökyüzüne baktığınızda yıldızların farklı renklerde olduğunu az çok fark etmişsinizdir. Renk ve boyut farkları bir yıldız hakkında düşündüğünüzden çok çok daha fazla şey anlatır. Bunları mümkün olduğu kadar basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ışığın dalga boyu ne kadar küçükse frekansı da doğal olarak o kadar büyüktür. Ve frekans ne kadar büyükse verdiği enerji dolayısıyla sıcaklığı o kadar yüksek olur. Bu sebepten dolayı bir yıldızın sıcaklığı, boyutu ne olursa olsun rengine göre belirlenir. Güneş gibi sarımsı beyaz olarak kabul edilen bir yıldız 5-6 bin derece sıcaklıkta olabilirken, kırmızı bir yıldız 3 binlerde, beyaz yıldız 10 binlerde, mavi ise 30 binlerde gezebilir. Yıldızları kabaca renklere ayırırsak en soğuk kırmızı, sonra turuncu, sarı, beyaz ve en sıcak mavidir. Sarı renkli küçük bir ışıkla kırmızı renkli büyük bir ışığı yaktığımızda sarı renkli olanın daha sıcak olduğunu görürüz. İkisi aynı boyutta olsa tabii ki sarı daha parlaktır. Ancak kırmızı boyutundan dolayı daha büyük olduğu için daha fazla bir alanı aydınlatır. O yüzden kırmızı olan daha parlaktır deriz. Yıldız türlerine geçmeden önce isterseniz şu soruyu aradan çıkartalım. Güneş ortalama boyutlu bir yıldız mıdır? Güneş için farklı kaynaklarda orta boy ya da büyük bir yıldız dendiğini duymuşsunuzdur. Bu ifadelerin ikisi de doğru sayılabilir. Bir sınıfta sizin boyunuz 1.60 ise, sınıfta 2 metrelik devler ve 1 metrelik cüceler varsa boyunuz ortalama denebilir. Ancak Cücelerin sayısı diğerlerinin 10 katıysa o zaman uzun boylu sayılırsınız. Güneşin durumu da böyledir. Başka bir deyişle yıldızlar aleminin Neptünü sayılabilir. Güneş gibi ortalama sıcaklık ve yaşa sahip olan yıldızlar haricinde en bilinen yıldızlar kırmızı cüceler, beyaz cüceler, kırmızı devler, mavi devler ve süper devlerdir. Bunların farkları sadece renkleri ve boyutları değildir. Kırmızı cüceler en fazla bulunan yıldız türüdür. Bunun birinci sebebi diğer yıldızlardan daha az materyale ihtiyaç duyduğu için daha kolay oluşmasıdır. Kayalık bir yerde çakıl taşlarının kayalardan çok daha fazla bulunması gibi. İkinci sebebi ise kırmızı cüceler düşük kütlelerinden dolayı yakıtlarını çok yavaş tüketirler. Neden? Çünkü çekirdekteki nükleer tepkimeden dolayı oluşan helyum fazla baskı altında kalmadığı için daha üst katmandaki hidrojenle karışma şansı bulur. Bu da çekirdekteki helyum birikmesini önler. Bu sebepten dolayı ömürlerini tamamlamaları çok daha uzun sürer. Ne kadar mı daha uzun? Trilyonlarca yıl. Dolayısıyla evrenin oluşumundan beri henüz ölen kırmızı cüce olmamıştır. En bilinen kırmızı cüce ise güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'dir. Kırmızı devler normal hayatını güneş gibi sürdürdükten sonra yakıtı bittiği için şişip kızarmaya başlamış, başka bir deyişle ölme sürecine girmiş olan yıldızlardır. Neden? Ne neden? Her şey neden? Yıldızların ölümünü anlamak için önce yaşamını anlamamız lazım. Birinci bölümde anlattığımız şekilde yeterince gaz ve toz bulutu bir araya geldiğinde ve bu bulutun kütlesi merkezindeki sıcaklığı 18 milyon derece yapacak şekilde sıkıştırdığında hidrojenler sıkışarak helyum oluşturmaya ve dolayısıyla sürekli devam edecek olan nükleer patlamalara başlar. Bu noktada yıldızda bir denge oluşur. Dışarıya doğru olan patlamalardan kaynaklanan basınç ve yıldız kütlesinden kaynaklanan çekim gücü arasında. Bu denge milyarlarca yıl devam eder. 
Mesela güneş için yaklaşık 5 milyar senedir devam ediyor ve 5 milyar sene daha devam edecek. Bu sürecin sonunda yıldız çekirdeğinde artık daha fazla yakacak hidrojen kalmamıştır. Yakacak hidrojen kalmayınca yıldız çekim gücüne yenik düşüp içeri çökmeye başlar. Yıldız yeterince çöktüğünde çekirdekteki basınç ve sıcaklık daha fazla arttığı için bu sefer de helyumu sıkıştırarak karbona dönüştürmeye, başka bir deyişle helyum yakmaya başlar. Helyumun nükleer tepkimesi hidrojenden daha fazla enerji açığa çıkarır. Dolayısıyla patlama basıncı daha güçlü olur ve yıldız şişmeye başlar. Yıldız balon gibi şiştikçe yüzey alanı genişler ve dolayısıyla sıcaklığı düşer. Bu da renginin kızarmasına sebep olur. O yüzden bir kırmızı dev yıldız gördüğümüzde o yıldızın ömrünün sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir yıldızın hem dev hem de soğuk olmasını sağlayacak başka bir mekanizma henüz bilinmemektedir. Beyaz cüce ise bu sürecin devamında meydana gelir. Kırmızı devin çekirdeğinde yanan helyum da tükendiğinde bir çöküş daha yaşanır ve bunun sonucunda daha dış katmanlardaki helyum çekirdeğe iner. Burada yine basınçtan dolayı yanmaya başlar. Ancak bu sefer kütle çok azalmış olduğu için çekim kuvveti patlamanın gücüne karşı koyamaz ve yıldızın dış katmanları dışarı atılır. İç katman da içeri çöküp yoğun bir kor haline gelir. Buna beyaz cüce denir. Işık vermeye devam etmesine rağmen çekirdeğinde nükleer reaksiyon bitmiştir. Aynen bir kor gibi uzun bir süre sonra arda kalan sıcaklığının da biteceği ve kara cüce denen bir cisme dönüşeceği varsayılır. Bu süreç de evrenin yaşından daha uzun olduğu için henüz bir kara cüceye rastlanmamıştır. Yıldızın dışarı atmış olduğu kütle de buluta benzediği için bulut su yani nebula adını alır. Abi bu nebula ne olduklarını bulamadıkları için mi hani nebula demişler hani nebula falan gibi mi? Tam anlamadım doğrusu. Kahverengi cüceler hidrojen yakabilmek için gerekli olan kütleye dolayısıyla sıcaklık ve basınca sahip olamadıkları için yıldıza dönüşememiş cisimlerdir. Boyut olarak Jüpiter'den biraz daha büyük olmalarına rağmen çok daha yoğun oldukları için kütleleri onlarca kata kadar çıkabilir. Çekirdeklerinde döteryum ve lityum yakabildikleri düşünülür. Bunun sonucunda açığa çıkan enerji kahverengi cüceyi parlak yapmaya yetmez. O yüzden çoğu kahverengi cüce görünü ışıktan daha çok ısı ya da başka bir deyişle kızıl ötesi ışık yayar. Mavi devler ise genel olarak yüksek kütleli yıldızların evriminde bulunur. Kütlesi büyük ve parlak yıldızlar güneş gibi kırmızı dev olmak yerine daha sıcak oldukları için mavi deve dönüşürler. Şişmeye devam ettikçe de mavi süper devlere evrimleşirler. Bu noktadan sonra daha da fazla şişince artık çekirdekten gelen ısı bütün yüzey alanı ısıtmaya yetmeyeceği için soğuyarak kırmızı süper dev olurlar. Mesela Beetlejuice. Güneş kütleli yıldızlar helyum yakmaya başladıktan bir süre sonra dış katmanlarını tutamaz demiştik. Ancak daha yüksek kütleli yıldızlarda bu durum farklıdır. Onların kütlesi dış katmanlarını tutmaya yeterli olduğu için helyumu tüketene kadar füzyona devam ederler. Nasıl hidrojen yakıldığında ortaya helyum çıkıyorsa, helyum yakıldığında da ortaya karbon çıkar. Helyum tükendiğinde ise kütle tekrar galip geleceği için tekrar bir çöküş yaşanır ve bunun sonucunda sıcaklık daha da artarak bu sefer de karbon yakılmaya başlanır. Aynı şekilde karbonun füzyonu daha zordur. Ancak yakıldığında ortaya daha büyük bir enerji çıkar. Bu süreç karbon bittikten sonra onun açığa çıkardığı neon, o bitince oksijen, o bitince silisyum ile devam eder. Ta ki demir ortaya çıkana kadar. Demirin füzyonu çok zor olduğu için ürettiği enerjiden daha fazla enerji tüketir. Sonuçta daha fazla enerji ortaya çıkması yerine enerji kaybı yaşanır. Bu da kütlenin rakipsiz bir şekilde çekirdeğe doğru hızla çökmesine sebep olur. Bu hızla çökme ise çekirdekte aşırı bir sıcaklık ve basınca sebep olduğu için çekirdek buna dayanamayıp inanılmaz bir güçle patlar. Bu patlamaya süpernova denir. Süpernova patlamasının bir saniyesinde bile 
güneşin ömür boyunca ürettiğinden çok daha fazla enerji vardır. Bu patlamanın sonunda çekirdek hızla içeri çöker. Beyaz cücelerde kütle çekim gücü elektronların karşı basıncı sayesinde durdurulmuştur. Ancak süpernova sonrasında içeri çöken kütle beyaz cücelerden çok daha fazla olduğu için elektron basıncı da kütleyi durdurmaya yeterli değildir. Dolayısıyla çekirdekteki proton ve elektronlar basınca dayanamayıp birleşerek nötronu oluşturur. O yüzden bu yıldızlara nötron yıldız denir. Onlar da beyaz cüceler gibi kor haline gelmiştir. Bilinen en küçük ve yoğun yıldızlar olarak kabul edilirler. Ortalama 10 km çapında olmalarına rağmen güneşin yaklaşık 2 katı kütleye sahip olabilirler. Bir çay kaşığı nötron yıldızının kütlesi milyonlarca tondur. Yüzey sıcaklığı milyonlarca derece, yüzey çekim gücü ise dünyanın yaklaşık 200 milyar katıdır. Orada bir tartı olsa kaç kilo gözükürsünüz? Bitmedi. Bu aşırı yoğunluklarından dolayı saniyede binlerce tur dönebilirler. Manyetik alanları da aşırı güçlü olduğu için dışarı verdikleri ışık sadece bu manyetik alanın kutup noktalarından dışarıya çıkabilir. Yıldız hızla döndükçe dışarı verdiği ışık da onunla birlikte döner. Eğer bu ışığı görebilecek doğrultudaysak aynı bir deniz feneri gibi ışığı yanıp sönen bir yıldız gözlemleriz. Bu yıldızlara pulsar denir. Dönme hızları o kadar dakiktir ki saatinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Pulsarlar ilk keşfedildiğinde bu dakikliklerinden dolayı uzaylıların yolladığı sinyaller olduğu sanılmıştı. Belki de öyledir. Nötron yıldızlarının sıcaklıkları, dönme hızları ve manyetik alanlarının birbirine oranı tam uygun bir noktaya gelirse bu hızlı dönüş bir dinamo etkisi yaratır. Yıldız ısı ve dönüşten kaynaklanan enerjiyi de manyetik alana çevirerek normal nötron yıldızlarından bile daha yüksek manyetik alana sahip bir cisime dönüşür. Bu cisimlere de magnetar denir. Magnetarlar şimdiye kadar gözlemlenmiş en güçlü manyetik alana sahiptirler. Manyetik alanları onlarca milyar Tesla'dır. 1000 km yakınındaki her şeyin atomik yapısını bozduğu için çevresinde hayat olması imkansızdır. Yakınında ise atomları uzatarak çubuk şekline getirirler. Fotonları bile parçalayacak ya da birleştirecek güce sahiptirler. Bu cisimlere ma- ha, pardon onu söylemiştik. Peki nötron yıldızları neden sonsuza kadar çökmez? Sonuçta nükleer tepkimeler bittiği için kütle çekimine karşı koyabilecek bir kuvvet yok. Siz de bu soruyu sordunuz değil mi? Sormadınız değil mi? Çünkü bilinç altında biliyorsunuz ki ben bir avuç humusu toprağı ne kadar sıkarsam sıkayım sonuçta bir nokta gelecek ve toprak parçacıkları benim gücüme karşı koyacaklar. Beyaz cücelerde bu karşı koyma gücü elektronların basıncından gelir. Nötron yıldızlarında ise kütle ve çekim kuvveti elektronların gücünü de yenerek sıkıştırmaya devam eder. Ta ki nötronların karşı baskısıyla karşılaşana kadar. Bu baskı çekirdeğin son kalesidir. Şimdi gerçekten bir sorunuz var değil mi? Peki ya çok büyük kütleli bir yıldız süpernova olarak patlarsa? O zaman nötronların da basıncını ezebilecek güce sahip olabilir mi? Evet. Bilinen en büyük kütleli yıldızlar patladıklarında çekirdekleri öyle bir basınçla içeri çöker ki karşılarında hiçbir şey duramaz. Neredeyse sonsuza kadar sıkışmaya devam eder. Bu noktada ortaya çıkan sonsuz yoğunluktaki cisme ise kara delik denir. Kara delik nedir? Kara delik aslında çökmeye uğramış bu aşırı yoğun cismin etrafında oluşmuş bir çekim alanıdır. Bu alanın ışığı bile yuttuğu için renginin siyah olduğunu duymuşsunuzdur. Peki bu ne anlama gelir? Her cismin çekim gücüne göre bir kurtulma hızı vardır. Mesela dünyadan kurtulma hızı yaklaşık olarak saniyede 11 km'dir. Şimdi bir an için hava sürtünmesinin olmadığı bir vakum ortamında olduğumuzu hayal edelim.
Kurtulma hızı 11 km bölü saniye demek. Sürtünmesiz ortamdayken saniyede örneğin 12 km başlangıç hızıyla havaya bir top atarsak bu topun dünyanın çekim kuvvetinden kaçıp uzaya gitmesi demektir. Her cismin kütlesine göre bir kurtulma hızı vardır. Bununla birlikte yoğun cisimlerinde kütleleri daha küçük bir alanda toplanmış olduğu için kurtulma hızları daha yüksek olur. Özetle kurtulma hızı cismin kütlesi ve diğer cismin kütle merkezinden uzaklığına bağlıdır. Mesela çoğunluğu gazdan oluşan Satürn'ün kütlesi dünyanın 95 katı olmasına rağmen yüzeyinden kurtulma hızı dünyanın sadece 2 katıdır. Şimdi hem kütlesi hem de yoğunluğu aşırı yüksek bir cisim düşünün. Bir cismi görmemiz nasıl gerçekleşir? Işık kaynağından çıkan bir ışık taneciği yani bir foton o cisme çarpar ve gözümüze girer. Biz de o cismi algılarız. Mesela güneşten çıkan fotonlar ayın yüzeyine çarpar ve oradan yansıyarak dünyaya gelir. Ayı bu şekilde görürüz. Ayın kurtulma hızı saniyede yaklaşık 2,5 kilometredir. Fotonlar ışık hızında gittikleri içinse onların hızı saniyede 300 bin kilometredir. Yani fotonlar aydan, marstan, Venüs'ten rahatlıkla sekip geri gelerek onları görmemizi sağlar. Peki ya bir cismin yoğunluğu sonsuza yakın olursa? Kurtulma hızı ne kadar yüksek olabilir? Bir kara deliğin sınırında kurtulma hızı saniyede 300 bin kilometredir. Bu noktadan bir adım daha yaklaşan fotonlar kara deliğin çekiminden kurtulamadıkları için sekip geri çıkamazlar. Hiçbir cismin bu çekim alanından kurtulamadığı sınıra Event Horizon ya da olay ufku denir. Kara deliğin merkezinde ise bu çekim gücünün kaynağı olan neredeyse sonsuza kadar içine çökmüş yıldız çekirdeği bulunur. Bu cismin nokta şeklinde olduğu, teorik olarak bir hacminin olmadığı, dolayısıyla yoğunluğunun sonsuz olduğu düşünülür. Bu noktaya da Singularity yani tekillik noktası denir. Kara delin içinde bildiğimiz fizik kuralları geçersizdir sözünü duymuşsunuzdur. Bunun anlamını hiç merak ettiniz mi? Şu anda cisimlerin boyutuna göre kullandığımız iki tür fizik kuralı vardır. Normal kütleli ve daha büyük cisimler için Einstein'ın genel görelilik teorisi, atom altı parçacıklar gibi çok küçük cisimler içinse kuantum teorisi, henüz her ikisini de kapsayan her şeyin teorisini bulabilmiş değiliz. Peki boyut olarak aşırı küçük ama kütle olarak aşırı büyük bir cisim için hangi fizik kurallarını uygulamalıyız? İşte bunu bilmiyoruz. O yüzden kara delikler bildiğimiz fizik kurallarının dışında kalıyor. Bu kuantum teorisi şey mi? Hani sen bir şey isteyip evrene yolluyorsun, evrende sana geri yolluyor. Yolladı mı? Kara deliğin gariplikleri bununla sınırlı değildir. Kütle çekim gücünün aynı zamanda uzaklığa bağlı olduğunu biliyoruz. O yüzden aslında teorik olarak mesela bir uzay mekiği ile Ay'a doğru yaklaşırken Ay tarafından mekiğin önüne uygulanan çekim kuvveti ile arkasına uygulanan çekim kuvveti farklıdır. Ancak tabii ki bu fark çok çok az olduğu için pek hissedilmez. Peki sonsuz yoğunlukta bir cisme yaklaşırken ne olur? Tam da tahmin ettiğiniz şey olur. Mekiğin her noktası birbirinden farklı güçlerle çekilir. Ve bu güçlerin farkı birbirinden çok fazla olacağı için mekik parçalara ayrılır. Ve düz bir çizgi görünümünde çekilmeye devam eder. Astronomlar bu olaya spagettileşme der. Bunun haricinde kara deliğe doğru ilerleyen bir mekiği gözlemleyen gözlemci mekiğin renginin kırmızıya doğru gittiğini görür. Çünkü kara deliğin çekim gücü gözümüze gelen ışığı kendine doğru çekmeye çalıştığı için ışığın dalga boyu uzar. Dolayısıyla mekiğin rengi gittikçe kırmızıya doğru kayar ve en sonunda kızıl ötesine dönüşeceği için gözümüz artık onu algılayamaz. O yüzden mekiğin yavaşça gözden kaybolduğunu görürüz. Tabi bu olmadan önce 
mekik normal hızla ilerliyor bile olsa bizim gözümüzde gittikçe yavaşlıyor gözükür. Interstellar seyredenler bu zaman farklılığını görmüştür. Bu farklılığın sebebi kara deliklerin uzay zaman düzlemini delmesidir. Einstein'a göre uzay zamanla birlikte örülmüş bir kumaş gibidir. Buna uzay zaman düzlemi denir. Kütle çekimi denilen şey de aslında bir cismin kütlesinden dolayı etrafındaki uzay zamanı bükmesidir. Yani bir göktaşının dünyanın çekim alanına girmesi demek, bu bükülmüş uzayın içine girmesi ve buradan dünyaya doğru ilerlemesi demektir. Uzayla birlikte zaman da büküldüğü için dünyanın kütle çekiminin etkisinde kalan yerlerle çekim etkisinden daha uzakta olan mesela yörüngedeki uydular için zaman farklı işler. O yüzden uydular ile dünya arasında düzenli olarak zaman ayarı yapılması gerekir. Tahmin edeceğiniz üzere bir cismin kütlesi ne kadar büyükse uzayı o kadar bükebilir. O yüzden boyut olarak küçük ama kütle olarak aşırı büyük bir cisim uzay zaman düzleminde neredeyse bir delik açar. Bu kuramsal deliğe wormhole yani solucan deliği denir. Solucan deliğinin uzayda başka noktalara hatta başka zaman dilimlerine açılabileceği düşünülür. Ancak bu konsept henüz kanıtlanamamıştır. Yine de zamanında kara deliklerde sadece matematiksel verilere dayanan tahminlerdi. Ta ki gözlemlenene kadar. Süpernova oluyor da normal nova olmuyor mu? Evet, tabii ki o da oluyor. Nova ismi ilk olarak Tycho Brahe tarafından Nova Stella yani yeni yıldız anlamında kullanıldı. Gökyüzüne bakıldığında önceden olmayan bir yıldızın bir anda belirmesi üzerine dönemin astronomları şaşırmışlar ve bu olaya yeni yıldız demişler. Peki novalar nasıl oluşur? Güneş için sıradan, ortalama, hiçbir özelliği olmayan bir yıldız deyip duruyoruz ama aslında onun da bir özelliği var. O da ender tek yıldızlardan biri olması. Yıldızlar genel olarak ikili ya da üçlü gruplar halindedir. Ortak bir kütle merkezi etrafında dolanırlar. Güneşin ise kütlesi etrafındaki gezegenlere göre aşırı büyük olduğu için ortak kütle merkezi kendi kütle merkezine yakındır. Dolayısıyla güneş sabit duruyormuş gibi gözükür. Bu çift yıldızlar her türlü kombinasyona sahip olabilirler. Mavi, kırmızı, beyaz, orta kütleli, cüce, dev, hatta pulsarlar bile bu çiftin bir üyesi olabilir. Mesela güneş büyüklüğünde iki yıldızı ele alalım. Bunlardan birinin ömrü diğerinden önce biter. Şişerek kırmızı deve, sonrasında da beyaz cüceye dönüşür. Diğeri de bir süre sonra ömrünün sonuna gelip şişmeye başlayınca bir novanın oluşması için uygun ortam hazırlanmış olur. Beyaz cüce yoğundur, sıcaktır. Kırmızı dev ise kızıl bir bulut gibidir. Bunun sonucunda beyaz cüce kırmızı devin dışındaki hidrojen bulutunu çekerek etrafında toplar. Sonrasında bu hidrojen basınçtan ve beyaz cücenin sıcaklığından dolayı füzyon yoluyla yanmaya başlar. Bununla da kalmaz. Füzyonun patlama gücünden dolayı dışarı itilerek şişer. Sonuçta hem parladığı hem de genişlediği için gökyüzünde görünmesi çok daha kolay olur. Tahmin edeceğiniz üzere bu olay geçicidir ve hidrojen bittiğinde beyaz cüce eski cüceliğine geri döner. Ve yine tahmin edeceğiniz üzere bu işlem defalarca kere tekrarlanabilir. Tabi şimdi ekşicinin teki çıkıp şunu sorabilir. Pardon, sadece hidrojenin değil de başka maddelerin de yakalanabileceği bir ortam olamaz mı? Tabii ki olabilir. Tamamen kendi inisiyatifinle sorduğum bu soru için teşekkür ederim. Hatırlıyorsunuzdur, beyaz cücelerin çekirdeğinde en son karbon kalmıştı. Bu karbonu füzyonla yakacak kadar kütle ve sıcaklık olmadığı için yıldızın hayatı bu noktada son bulmuştu. Ancak bu durum her zaman bir son olmak zorunda değil. Beyaz cüce eğer bir çift yıldız sisteminin üyesi ise partneri olan yıldızın kütlesini yavaş yavaş kendine çekebilir. Bu kütle hidrojen gibi yakılmayacağı için zamanla beyaz cücenin toplam kütlesini arttırmaya başlar. Yaklaşık 1,5 güneş kütlesine ulaştığındaysa artık çekirdeğinde bulunan karbonu da 
füzyonla neona dönüştürebilecek basınç ve sıcaklığa sahiptir. Aynı işlem neondan demire kadar devam eder ve sonrasında da tahmin edeceğiniz üzere süpernova. Yıldızların gariplikleri açıkçası saymakla bitmez. Bunlardan biri de değişken yıldızlardır. Değişken yıldızların birçok grubu ve alt grubu mevcuttur. En azından kabaca bunların üzerinden geçmeye çalışacağım. Mesela şu yanıp sönen yıldızlar değil mi? Hayır. Bizim gökyüzünde yanıp söndüğünü gördüğümüz yıldızlar aslında atmosferdeki hareketlerden dolayı öyle gözükür. Değişken yıldızlar ise atmosfer hesaba katıldıktan sonra da belirli zaman aralıklarında parlaklıklarında ciddi değişim gösteren yıldızlardır. Ciddi değişim diyorum çünkü teknik olarak çoğu yıldız değişken kabul edilebilir. Mesela güneşin bile 11 yıllık bir döngü içinde parlaklığı %0.1 oranında değişiklik gösterir. Değişken yıldızlar genel olarak iki gruba ayrılır. Birincisi fiziksel değişim gösterenler, ikincisi ise fiziksel değişim göstermeyen dış etkenli değişkenlerdir. Fiziksel değişim gösteren yıldızlar da üç türdür. İlk tür olan zonklayan yıldızlar da çekirdeğin üzerinde bulunan yoğun kütle yüzünden yıldızın merkezinden gelen enerji rahat bir şekilde dışarı kaçamaz. Onun yerine bu yoğun maddeyi yukarı doğru iter. Madde yukarı itildikçe yıldız genişler. Genişledikçe de doğal olarak soğur ve geri iner. Bu tür yıldızlardaki zonklama mekanizması bu şekildedir. Yıldızda gözlemlediğimiz parlaklık değişiminin sebebi de bu zonklama mekanizmasıdır. İkinci tür ise yıldızın madde kaybetmesi ya da başka yerden madde toplaması sonucunda meydana gelen değişimdir. Üçüncü tür de ani patlamalardan kaynaklanan değişimlerdir. Mesela Nova. Fiziksel değişim göstermeyen değişken yıldızları da yıldızın dönmesinden kaynaklanan değişimler ya da çoklu yıldız sistemleri olarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Yıldızın bir tarafında dev bir yıldız lekesi bulunabilir. Bu da döndükçe yıldızın ışığının değişmesine sebep olur. Pulsar gibi yıldız türlerinde ise bir taraf daha parlak olduğu için yıldız döndükçe parlaklığın değiştiğini gözlemleriz. Çoklu yıldız sistemlerini uzaklıklarından dolayı biz tek yıldız gibi görürüz. Bu sistemde dolanan yıldızlardan bir tanesi bizim bakış doğrultumuza göre diğerinin arkasına geçerse biz o sistemi geçici olarak daha sönük görürüz. Evet, değişken yıldızlardan da bahsettiğimize göre başka sorunuz yoksa... Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yıldızların renkleri ışığın rengine göre değil miydi? Evet. Peki yeşil ışık olduğu halde neden hiç yeşil yıldız yok? Çünkü yıldızlar aslında sadece tek renkte ışık vermez. Yıldızın sıcaklığına göre birbirine yakın birkaç renkte ışık verir. Bu ışık çoğunluk olarak hangi renkse biz yıldızı o renk görürüz. Mesela mavi bir yıldız diğer renklerde de ışık verdiği halde en çok mavi renkte verdiği için mavi görünür. Ancak yeşil rengi gelince durum farklıdır. Yeşil renk görebildiğimiz ışık aralığının ortasında olduğu için ona yakın olan ışıklar daha mavi ve daha kırmızı tarafta olduğundan birleştiklerinde gözümüze beyaz olarak görünürler. Evet, yıldızlarla ilgili aslında konuşulacak çok şey var. Ama en azından en çok duyduğunuz bazı isimlerin üzerinden geçmek istedim. Artık nötron yıldızının ya da pulsarın, süpernovanın, kara deliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Umarım uzaya olan ilginiz biraz daha artmıştır. Sonuçta dünyamız atmosferin ötesindekilere göre bir kum tanesinden bile daha küçük. Kendinize iyi bakın.